ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில கிரிட்டிக்கலான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி ஈஸியாக ஷார்ட் கட் வேல அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி வர சம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லையும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வந்துடும் அதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிசியில் ரெகுலராக கேட்குற ஒரு சம்ம பகடை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அதாவது இந்த மாதிரி மூணு டைக்ராம் அல்லது நாலு டைக்ராம் கொடுத்துட்டு ஒரு எண் கொடுத்துட்டு அதனுடைய எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பகடைன்னு எடுத்துகிட்டோம்னாலே அதுக்கு வந்து ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் டயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்குது இதில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதனுடைய ஆப்போசிட் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில் நம்ம பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆறு பக்கங்களில் மூன்று பக்கங்கள் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ மூணு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன ஆறின் எதிர்பக்கம்னா ஆறு இங்கே இருக்குது இதனோட ஆப்போசிட் வந்து இது பின்னாடி இருக்கு சரிங்களா அது நமக்கு தெரியாது பேக் சைடில் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆறு இருக்குது இதோட பேக் சைடு என்னன்றது நம்ம ஆப்போசிட் சைடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எலிமினேஷன் மெத்தடில் ஈஸியாக எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப ஷார்ட்கட் மெத்தடு இதை தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ஒன் மார்க் எடுத்துடலாம் ஒரு கொஷின் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் இது டிஎன்பிசியில் மட்டும் இல்லை எல்லா போட்டி தேர்வுகளையும் கேட்குறாங்க அதான் பேஸ் பண்ணி ஒரு சம்மு தான் இது ஸோ இங்கே கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன எப்படி ஈஸியாக போகிறதுன்னு பாருங்கள் ஆறின் எதிர்பக்கம்னா ஆறு பக்கங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த டய பகடைன்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலிமினேஷன் மெத்தடில் எப்படின்னா சைடில் எழுதிக்கோங்க இந்த மாதிரி சம்மு வந்தாலே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு நம்பர் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது அதனால் ஆறு பேரும் எழுதிக்கோங்க இதை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி இப்போ கேட்டிருக்கிற நம்பர் ஆறு அந்த ஆறுங்கிற எண்ணு டூ டைம்ஸ் இருக்குது சில டைம் ஒரே முறை கேட்டிருப்பாங்க அது எப்படிங்கிறத அப்படின் சொல்லித்தரேன் இப்போ கேட்டிருக்கிற நம்பர் ரெண்டு முறை இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இருக்குங்களா அப்போ கண்டிஷன் நீங்கள் இதில் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே தேவையில்லை ஆறுன்னா அதோட ஆப்போசிட் என்னவாக இருக்கும் திருப்பி எல்லாம் பார்த்துட்டாலாம் சொல்ல முடியாது எப்படி ஈஸியாக சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் ஆறு இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போது ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டாக வரத்துக்கு ஆப்போசிட் சைடில் வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது ஸோ முதல்ல அதை எலிமினேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எண்ணு கண்டிப்பாக அதை எதிர்பக்கம் வருமா வரவே வராது ஸோ ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாலு அஞ்சு எலிமினேட் பண்ணுங்கள் அதுதான் எலிமினேஷன் மெத்தடு ஸோ நாலும் வராது அஞ்சும் வராது இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஆறுக்கு பக்கத்தில் என்ன வரப்போகுது அதை கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கலாம் அடுத்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுக்கு பக்கத்தில் மூணும் ரெண்டும் வரவே வராது ஏன்னா அது ஆறுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறதுனால ஆப்போ செய்யலாம் ஓகேங்களா அப்போ எதுவும் வராதுன்னா ரெண்டும் வராது மூணும் வராது ஸோ மிச்சம் இருக்கிறது என்னென்னா ஒன்று அப்போ ஆறின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்பது தான் சரியான விடை ஸோ வந்து நமக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் சரிங்களா அடுத்த ஒரு இதே மாடலில் அதே மாடல் அடுத்த ஒரு சம் பார்க்கலாம் ஐந்தின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது எலிமினேஷன் மெத்தடு சைடில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரையும் நம்பர் போட்டுக்கிறோம் ஏன் வந்து சிக்ஸ் வரையும் போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆறு பக்கங்கள் இருக்குது பக்கடைன்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஆறு பக்கங்கள் இருக்கும் அதனால் ஆறு நம்பர் போட்டுக்கோங்க எலிமினேஷன் மெத்தடில் எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் முன்னாடி கேட்ட சம்மு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறின் எதிர்பக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு இடத்துல ஆறு அப்படிங்கிற நம்பர் இருந்தது அது ஈஸியாக போட்டுடலாம் இதான் செகண்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஐந்துங்கிற நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே முறை தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐந்து என்ற எண்ணு எதிர்பக்கம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வேறு எந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு நமக்கு த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ வந்து த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒன் அப்படிங்கிற நம்பரும் டூ பிளேசஸில் இருக்குது ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பரும் டூ பிளேசஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சின் எதிர்பக்கம் பார்க்கும்போது ஒரே என்ன தான் இருக்குது
அதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஐந்தின் எதிர்பக்கம்னு கேட்கும்போது நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன்னா ஒரே நம்பர் தான் இருக்குது ஒன் டைம் தான் இருக்குது ஸோ டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிறதுல த்ரீயும் ஃபோரும் வராது ஏன்னா அஞ்சுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது நல்லா கவனிங்க அஞ்சுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறது நம்பர் எதிரில் கண்டிப்பாக வராது அப்போது த்ரீ ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கொஷினை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஒன்னின் எதிர்பக்கம் என்னவா இருக்கும்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அப்போது இப்போ பாருங்கள் ஏற்கனவே முன்ன பார்த்த மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஆறு மூணு இது வராது அந்த நம்பர் வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை அதனால் அதை ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க வேறு எங்கே ஒன்று இங்கே இருக்குங்களா இந்த ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு நாலு இந்த ரெண்டு நாளும் வராது ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குங்க அஞ்சு அப்போது ஒன்னின் எதிர்பக்கம் அஞ்சு அப்போது ஐந்தின் எதிர்பக்கம் ஒன்று அப்போது ஐந்தின் எதிர்பக்கம் என்னவா இருக்குன்னா ஒன்று அப்போது இதுதான் ஆன்சர் ஒன்று என்பது தான் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறின் எதிர்பக்கம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா ஆறுங்கிற நம்பர் டூ டைம்ஸ் வந்துருக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக ஒரே ஸ்டெப்பில் நம்ம போட்டுடலாம் ஆனால் இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தின் எதிர்பக்கம் ஒரே முறை தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வேறு எது ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் ரிப்பீட் ஆகுது த்ரீ ஒன் ஃபோர் அதில் த்ரீயும் ஃபோரும் வராது ஏன்னா அஞ்சுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால த்ரீ ஃபோர் வராது ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒன்று அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டூ ஃபோர் அண்டு ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ சிக்ஸு டூ ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஃபைவ் அப்போ ஃபைவோட ஆப்போசிட் சைடு ஒன்று ஸோ இந்த மாடல் கொஷின் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க இதை ரொம்ப நீங்கள் திருப்பி பார்த்து திருப்பி ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும்னு பார்த்தாலும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக அந்த மாதிரி எலிமினேஷன் மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஷார்ட் டைமில் வந்து நீங்கள் தேர்ட் ஒரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் மூணு டைஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூன்றின் எதிர்ப்புறம் உள்ள எண் என்ன அதான் கொஷினு இல்லை ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் ஆப்ஷன் பி ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் டி டூ அப்போ மூணின் எதிர்ப்புறம் உள்ள எண் என்ன அப்படிங்கிறது ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம உங்களுக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கும் போல் மேலும் பல வீடியோக்கள் இருக்குது இது போல் மேலும் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வரணும்னா நீங்கள் உடனே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ